அவருக்கு என்னதான் ஆனது அவர் இருக்கின்றாரா இல்லையா என்பது பற்றி எதுவுமே தெரியவில்லை வடகொரியாவினுடைய சர்வாதிகாரியான கிம் ஜாங்குன் குறித்து தான் சொல்கின்றோம் அதற்குள் அவரது தங்கை ஆட்சியை பிடிக்க தயாராகிவிட்டதாகவும் எல்லோரும் பேச ஆரம்பித்து விட்டனர் ஆனால் அவரது மனைவி குறித்து தற்போது உலக மீடியாக்கள் கிண்டி கிளற ஆரம்பித்து விட்டனர் காரணம் இருக்கின்றது இவரது தங்கை குறித்து இப்போதுதான் வெளி உலகுக்கு செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன ஆனால் அதிலும் கூட பெரிய தெளிவான தகவல்கள் இல்லை இந்த நிலையிலே மனைவி குறித்து பெரிய அளவில் செய்திகளே இல்லை அதுதான் உண்மை கிம்மோட தங்கையினுடைய பெயர் கிம் ஜோ யாங் அதே போல மனைவியினுடைய பெயர் ரீசோல் ஜியோ அண்ணனும் தங்கையும் வெளிநாட்டில் அதாவது சுவிட்சர்லாந்தில் ஒன்றாக படித்தவர்கள் இருவருக்கும் அப்படி ஒரு பாசப்பு இணைப்பு கிம் மற்றும் யோவோட தந்தை கிம் ஜாங்கில் மரணமடைந்த சமயத்தில் தான் மகள் யோவினுடைய வெளி உலக வருகை ஆரம்பித்தது என்கின்றார்கள் தந்தையினுடைய பாடி இறுதி மரியாதைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பொழுது ஓடியாடி அதிகாரிகளுக்கு தேவையான உத்தரவுகளை பிறப்பித்தது மகள் யோதான் கிம் கூட ஒரு ஓரமாகத்தான் இருந்தார் ஆனால் யோதான் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு செய்தார் கூடவே அண்ணனுக்கு அவ்வப்போது ஆறுதல் கூறியும் இருந்திருக்கின்றார் தந்தை போன பிறகு கிம் வசம் ஆட்சி வந்தது அப்போது அண்ணனுக்கு உறுதுணையாக முழுசாக மாறிவிட்டார் யோ மனைவியை விட யோவிடம் தான் அதிக ஆலோசனை கேட்பாராம் கிம் காரணம் தங்கச்சி மீது அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அதே போல ஜோவும் அண்ணனுக்கு ஏகப்பட்ட ஆலோசனைகளை கூறி அவருக்கு ஆட்சியை முழுமையாக எளிதாக்கியுள்ளார் கிட்டத்தட்ட ராவணன் சூர்பனகை போலதான் இவர்களது உறவு தங்கைக்காக எதையும் செய்வாராம் அண்ணன் அண்ணனுக்காக எதையும் செய்வாராம் தங்கை இந்த அன்பான உறவை சற்று தள்ளி இருந்தபடியே ரசித்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பவர் தான் ரிசோல்ஜியோ இவர் மிகப்பெரிய அறிவு ஜீவி குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர் இவரது தந்தை ஒரு பேராசிரியர் தாய் ஒரு டாக்டர் மிகவும் வசதியான குடும்பம் மிகவும் அழகானவர் அருமையாக புனகைப்பார் இவரது வசீகரமே அவரது சிரிப்பு தானாம் அந்த சிரிப்பில் மயங்கிய கிம் இவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் தன்னை அதிகமாக வழிகாட்டிக் கொள்ள விரும்பாதவர் கணவருக்கு தேவையானதை செய்து கொடுப்பவர் தனது மூன்று குழந்தைகளையும் அத்தனை பாங்காக பாதுகாப்பாராம் கணவனின் வேலைகளில் தலையிடுவதும் இல்லையா இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டுதான் ட்ரீ குறித்து தகவல்களை வெளியுலகுக்கு ஓரளவு தெரிய வந்தது அதாவது அவரது மாமனார் கிம் ஜாங்கில் மரணமடைந்த சமயத்தில் தான் ட்ரீயின் முகமே வெளியுலகுக்கு தெரிய வந்தது நிறைய பேருக்கு அப்போது திருமணம் ஆயிருச்சா என்று செய்தியே தெரிய வந்தது அப்படி ஒரு ரகசியமான நாடு தான் வடகொரியா இவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்து ஒன்பதில் திருமணம் நடந்துள்ளது சிலர் இரண்டாயிரத்து பத்து என்று சொல்கின்றார்கள் கிம் இதுவரை அது பற்றி பேசியது இல்லை வடகொரியாவை பொறுத்தவரையில் ஆணாதிக்கம் பிடித்த நாடு அங்கு வீட்டிலும் சரி பொது வெளியிலும் சரி பெண்களுக்கு சம உரிமை கிடையாது ஆண்களுக்கு அடிமை போலவே அங்கு பெண்கள் நடத்தப்படுகின்றார்கள் பெண்களுக்கு அதிகாரமும் கிடையாது ஆண்கள் சொல்வதை மட்டுமே பெண்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படி ஒரு பைத்தியக்கார நாடுதான் இதன் காரணமாகவே டீ குறித்தோ யோ குறித்தோ அங்கு இதுவரை எந்த பெரிய தகவலுமே வெளியுலகுக்கு கசிந்ததில்லை டீ ஆரம்பத்தில் ஒரு ஜியர் லீடராக இருந்துள்ளார் விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் அவரை பார்த்து மெய்மறந்து போன கிம் அவரை காதலிக்க ஆரம்பித்துள்ளார் டீயும் தனது சம்மதத்தை சொல்ல அவர்கள் கணவன் மனைவி ஆகியுள்ளனர் இந்த திருமணத்தை தனது தந்தை இல்லின் சம்மதத்துடன் தான் நடத்தியுள்ளார் தந்தை மீது இவ்வளவு மரியாதை டீ பன்முக திறமை ஆனவராம் பாடல் ஆடல் என்று அனைத்து திறமைகளையும் அடக்கியுள்ளவர் அதே போல வீட்டு வேலைகளிலும் கெட்டித்தனமா குடும்ப நிர்வகிப்பதிலும் அவருக்கு சிறப்பு திறமை இருக்கின்றது சீனாவில் இசை குறித்த படிப்பை படைத்துள்ளாராம் இவர் வடகொரியாவில் உள்ள உன்ஹாசு ஆர்கெஸ்ட்ரா என்ற இசைக்குழுவிலும் பாடி வந்துள்ளார் பின்னர் இந்த குழுவைச் சேர்ந்த அனைவரையும் கிம் சுட்டுக் கொன்றுவிட்டார் என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை ஆனால் இதில் யாராவது கிம்மின் மனைவியிடம் ஏதாவது வாலாட்டி இருக்கலாம் என்று கிசு கிசுக்கள் எழுப்பப்படுகின்றது இப்படியான அழகிய இந்த குடும்பத்தில் தற்பொழுது கிம்மி நிலை என்னவென்று தெரியவில்லை டீ எங்கிருக்கின்றார் என்றும் தெரியவில்லை அடுத்து ஆட்சியை பிடிக்க போவது ஜோ என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது இந்த சமயத்தில் டீ அதிரடியாக உள்ளே புகுவாரா அல்லது நாத்தனாருக்கு விட்டு கொடுத்து விட்டு ஒதுங்கிக் கொள்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்